Bonjour tout le monde, je suis Bonne Nuit. Je viens de terminer le tournage pour mes cours de français. Euh, mais par contre, il faut attendre jusqu'au mois prochain parce qu'on doit faire le montage, je dois préparer des trucs, je dois enregistrer. Euh, oui. Mais bien sûr, je vais vous annoncer dès que la date est fixée pour le lancement. Je suis très fatiguée. Ce qui est marrant, j'ai tourné au total 20, 22, 22 cours de français. Il y a 5 chapitres. Et dans chaque cours, mon visage est différent. Parfois, j'ai le visage bouffi, très gonflé. Et parfois, ça va. Donc, c'est comme s'il y a 3-4 profs de français pour ce cours. Je sais que c'est normal. Pendant la grossesse, la présence d'eau augmente dans l'organisme avec la mauvaise circulation sanguine. Et... Euh... Et la raison est hormonale aussi. Mais comme je devais me filmer tous les jours, ça se voyait et j'étais très stressée. Et en plus, j'ai pris beaucoup de kilos. J'ai pris déjà 10 kilos, ce qui n'est pas bien parce que enfin, la prise des kilos recommandée par le docteur est à peu près entre 9 et 12 kilos. Et la médecin, elle m'a dit euh, faites attention. Donc, je bois pas, bien sûr. Euh, je mange jamais la nuit. Je fais du sport tous les jours, mais euh, j'ai pris 10 kilos. Mais afin de dégonfler mon visage, quand même, j'ai fait pas mal de choses hein. avant de me filmer. Hein. Par exemple, me bouger, euh, me masser aussi un petit peu et dormir sur le côté gauche parce que j'ai entendu dire que c'est bon pour le bébé. J'ai aussi évité de manger euh, le tigué, ce qui est la soupe à la coréenne, très épicée, très salée. Euh... Je vais au gym tous les jours aussi, mais j'ai toujours le visage bouffi. Il me reste trois mois jusqu'à l'accouchement. Mais euh, en tout cas, la première étape, le tournage est fini, il me reste encore euh, des choses à faire. Mais quand même, j'ai pas besoin de me filmer tous les jours, euh, être stressée. Et maintenant, j'aurai du temps pour faire des vidéos sur Bonne Nuit, ma chaîne aussi. Et en ce moment, euh, il y a deux, trois produits que j'adore utiliser en tant que femme enceinte. Et euh, je vais juste partager avec vous. Alors le premier objet, c'est ce grippin de chez Balmuda, euh, à vapeur. C'est Maloko qui nous a offert. Et euh, je pense qu'on l'utilise presque tous les jours. On fait crier des bagels, des muffins avec. Et euh, je fais des sandwichs, des pizzas. Enfin, les seuls plats que je peux faire. Le chauffage est très rapide. Et j'adore le design. Et euh, il y a cinq modes de cuisson, mais on utilise le même mode, le mode classique, car euh, on n'a pas le temps le matin, ou peut-être on est juste paresseux. Mais c'est toujours bon. Par contre, c'est cher, mais, euh, mais je pense que ça vaut le coup. Cela a vraiment amélioré notre qualité de vie. Ensuite, pour mon deuxième objet préféré, c'est un gel nettoyant de chez La Gomme qui s'appelle qui s'appelle Illuminating Hot Cleansing Gel. Alors, ce gel nettoyant contient du gingembre et du squalane. Dès qu'il touche la peau, ça donne cette chaleur chaude. Au début, c'était un peu bizarre, mais maintenant, j'adore la sensation. La chaleur chaude ouvre les pores et euh, élimine les peaux mortes. Je l'applique sur ma peau sèche et je le roule autour de mon visage comme si je le massais. Et ensuite, je le rince à l'eau tiède. C'est un nettoyant sans mousse et je l'utilise en ce moment parce que je pense que c'est très doux comme produit. Ensuite, euh, j'ai récemment acheté ce gua sha de chez Eclado. Le gua sha, euh, c'est à la mode depuis 2-3 ans et euh, on en parle même jusqu'à aujourd'hui. J'ai entendu dire que le gua sha favorise une meilleure circulation du sang et agit comme un massage détox pour la peau. Et c'est pourquoi je l'utilise le matin pour affiner mon visage euh, gonflé. Et surtout avant de tourner mes cours, je l'utilisais euh, pendant 2-3 minutes. On dit qu'il atténue les cernes et euh, réduit des rides aussi. Mais je ne suis pas sûre de ça parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. 
Mais en tout cas, euh, cela a bien marché pour le gonflement du visage. Et enfin, c'est un parfum boisé et épicé qui s'appelle euh, French Needle de chez Tambourin, Tambourines. Ça sent comme une forêt euh, humide après la pluie, qui est euh, l'un de mes parfums préférés. Et c'est Maloko qui m'a offert ce parfum comme cadeau d'anniversaire. Et franchement, elle me connaît bien. Euh, vous savez combien j'aime les parfums. Et euh, ce sera mon parfum préféré pour le moment. Aujourd'hui, je fais un événement avec euh, Malco, avec Baleine, et euh, j'ai décidé de porter ce parfum. Mmh. Donc voilà, ce sont euh, mes produits préférés du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous promets à très bientôt et bonne nuit.